ലാൽസലാം ലെഫ്റ്റ് സൈബർ കമാൻഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലൽസാഭിമാനി മുഖപ്രസംഗം വായിക്കുന്നത് പ്രതി തിരുവല്ല ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറ് വെള്ളി കുത്തിത്തിരിപ്പിന് അതിരു വേണം ലോകത്ത് സുസജ്ജമായ രാജ്യങ്ങളും ആധുനിക ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളും നിസ്സഹായരായി നിൽക്കുന്ന അസാധാരണ സാഹചര്യമാണ് മനുഷ്യരാശി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഒരു പകർച്ചവ്യാധിക്ക് മുന്നിൽ അശരണരും പരാജിതരുമായ അവസ്ഥ ഏത് നിമിഷവും കോവിഡിന്റെ നിരാളിക്കയിൽ പെടുമെന്ന ഭീതിയാണെങ്കിലും ഈ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തെ കൃത്യമായ നടപടികളിലൂടെ ചെറുക്കുകയാണ് കേരളം എന്നാൽ അപകടമുനമ്പിൽ പക്വതയോടും സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടും പ്രവർത്തിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഖേദമുണ്ട് പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഇനിയും അത്ര മരിക്കണം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒന്നാം പേജ് വാർത്തയടക്കം ഒട്ടേറെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് സങ്കുചിതവും അപകടകരവുമായ ജന്മലക്ഷ്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ രോഗപ്പകർച്ചയെ അവസരമാക്കാനാണ് ഈ സഹജീവികളുടെ ശ്രമം മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഞൊടിയിടയിൽ പകരുന്ന രോഗത്തിന് മുന്നിൽ സമൂഹം പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ വാർത്ത എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പോലും ചിലർക്ക് തിരിച്ചറിവില്ല വിശ്വാസനയില്ലാത്ത വാർത്താവിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പതിവ് മട്ടിലാണ് അവർ കോവിഡിനെയും സമീപിക്കുന്നത് സ്വയം വാർത്ത പടച്ചുവിട്ട് രാത്രി ചർച്ച നടത്തി വിധി പറയുന്ന ചില ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ ലോകം അംഗീകരിച്ച ആരോഗ്യ വിദഗ്ധന്മാർക്ക് നേരെയും അതേ രീതി പ്രയോഗിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർക്ക് വാർത്ത അവതാരകരുടെ അറിവില്ലായ്മയ്ക്കും അസഹിഷ്ണുതയ്ക്കുമെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് വെറുതെയല്ല പകർച്ചവ്യാധി തടയാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെയും ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത അവതാരകരുടെ മറുചോദ്യങ്ങൾക്ക് സമയം കളയേണ്ടവരല്ല നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭരായ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയ പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകി ലോകത്തിന്റെ ആദരം നേടിയവരാണ് അവർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ചേർന്ന് സൃഷ്ടിച്ച സുരക്ഷയിൽ ഇരുന്നാണ് സാമാന്യബോധമില്ലാതെ തർക്കിക്കുന്നതെന്ന് വിവാദ സൃഷ്ടാക്കൾ തിരിച്ചറിയണം കോവിഡ് ബാധിച്ച് വിദേശത്ത് മരിച്ച മലയാളികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ചേർത്ത ഒന്നാം പേജുമായി കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇറങ്ങിയ പത്രം ഒരേ സമയം പല ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ തയ്യാറാക്കിയതാണെന്ന് വ്യക്തം മടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസികൾ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തണമെന്ന ഉത്തരവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പ്രവാസികളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പിണറായി സർക്കാരിനെതിരെ തിരിച്ചുവിടാമെന്നവർ വ്യാമോഹിക്കുന്നു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തെയും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള ചില സംഘടനകളെയും മാധ്യമ ഉടമകളെയും കുറച്ചൊന്നുമല്ല വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെ സർക്കാരിനെതിരെ സൃഷ്ടിച്ച വിവാദങ്ങളെല്ലാം പൊളിയുകയായിരുന്നല്ലോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മലയാളികൾ ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിക്കുകയാണെന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്നാം പേജ് വാർത്ത എന്നാൽ വിദേശത്തെ മലയാളികളാരും ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ചിട്ടില്ല കഠിനമായ രോഗം ബാധിച്ച ചിലരെ രക്ഷിക്കാൻ ആയില്ലെന്നത് സത്യമാണ് മലയാളികൾ ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിക്കുന്നുവെന്ന പരാമർശം പ്രവാസികളെയും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെയും ആക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുത്തിത്തിരിപ്പിനൊക്കെ ഒരു അതിര് വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തന്നെ പറയേണ്ടി വന്നത് പ്രവാസികളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രോഗമില്ലാത്തവരും രോഗബാധിതരും ഒരേ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പകർച്ചക്ക് ഇടിയാക്കുമെന്ന നിലപാട് തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പരിശോധന സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കഴിയൂ തൽക്കാലം പരിശോധന സാധിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചതനുസരിച്ചാണ് തിരിച്ചുവരുന്ന പ്രവാസികൾ പി പി ഇ കിറ്റ് ധരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് 
സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് ഇതിന്റെ പേരിൽ സർക്കാർ പുറകോട്ടു പോയി എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രമം രോഗം പടരുന്നത് തടയാനാണ് പരിശോധന നിർദ്ദേശിച്ചത് പരിശോധനയില്ലെങ്കിൽ പി പി ഇ കിറ്റെങ്കിലും വേണമെന്നതും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനമാണ് നാലു മാസത്തിലധികമായി ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ മനോവീര്യം വിവാദങ്ങളിൽ തകരാൻ ഇടയാകരുത് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പോലും മറന്ന് കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിച്ചാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ നോട്ടപ്പിസകുകൾ ഏത് പ്രവർത്തനത്തിലും വന്നേക്കാം അവയെല്ലാം പർവ്വതീകരിച്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും സംവിധാനങ്ങളെയും തളർത്തിയാൽ കേരളം വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരും മലയാളികളുടെ ജീവൻ വെച്ചാലും വില പേശരുത് ഇതോടെ മുഖപ്രസംഗം പൂർണ്ണമാകുന്നു അഭിവാദ്യങ്ങൾ